সি প্লাস প্লাসের নতুন এই ভিডিওটিতে আপনাদের সবাইকে স্বাগতম জানাচ্ছি আমি আনিসুল ইসলাম এই ভিডিও টিউটোরিয়াল থেকে আপনারা যে সকল টপিক সম্পর্কে জানতে পারবেন সেগুলো হচ্ছে অপারেটর অপারেন্ট এবং এক্সপ্রেশন কি অপারেটর প্রকারভেদ এবং সবচেয়ে বেশি যে টপিকটা নিয়ে আলোচনা করব সেটি হচ্ছে এরিথমেটিক অপারেটর প্রথমেই আমি আপনাদের একটি এক্সাম্পল থেকে অপারেটর অপারেন্ট এবং এক্সপ্রেশন সম্পর্কে ধারণা দেব এখানে যেগুলো ভেরিয়েবল হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে সেগুলো হচ্ছে অপারেন্ট এবং যে সকল গাণিতিক সিম্বল সাধারণত ক্যালকুলেশনের জন্য ব্যবহার করা হয় সেগুলোকে অপারেটর বলা হয় অর্থাৎ এখানে দেখতে পাচ্ছেন অ্যাসাইন এবং প্লাস এই দুটি হচ্ছে অপারেটর এবং এইখানে সেভেনটা হচ্ছে কনস্ট্যান্ট ভ্যালু আর পুরোটা মিলে যেটা আমরা পাই সেটা হচ্ছে এক্সপ্রেশন তো প্রথমে আমি অপারেটরের প্রকারভেদ সম্পর্কে আলোচনা করব অর্থাৎ এই গাণিতিক সিম্বল প্রকারভেদ সম্পর্কে আলোচনা করব অপারেটর বিভিন্ন ধরনের রয়েছে তার মধ্যে এরিথমেটিক অ্যাসাইনমেন্ট রিলেশনাল লজিক্যাল কন্ডিশনাল ইউনারি বিটওয়াইজ এবং স্পেশাল অপারেটর এছাড়াও আরও অপারেটর থাকতে পারে বাট এই অপারেটরগুলো নিয়ে আমি বিস্তারিতভাবে আলোচনা করব এবং প্রত্যেকটি অপারেটরের জন্য আমি অনেকগুলো এক্সাম্পল আপনাদের দেখানোর চেষ্টা করব ইনশাল্লাহ তো প্রথমেই যে অপারেটরটি নিয়ে আলোচনা করবো সেটি হচ্ছে এরিথমেটিক অপারেটর এরিথমেটিক অপারেটরের সাথে অলরেডি আপনার প্রায় পরিচিত এখানে প্লাস সাইন দেখতে পাচ্ছেন যার সাথে যোগ করা হয় মাইনাস সাইনের সাথে বিয়োগ করা হয় বাট ডিফারেন্ট হয়তো বা আপনাদের কাছে এটা লাগতে পারে এস্ট্রিক্স সাইনের সাথে গোন করা হয় সো কিবোর্ডে স্টারের মতো যে সিম্বলটা আছে তার সাথে গোন করা হয় ডিভাইডের সাহায্যে লক্ষ্য রাখবেন ডিভাইড এবং মডুলাস এই দুইটা একটু এখানে ডিফারেন্ট আছে ডিভাইডের সাহায্যে আমরা বাঘ ফল বের করে থাকি অর্থাৎ এখানে একটা এক্সাম্পল দিচ্ছি আমি ছয় দিয়ে যদি আমরা পনেরোকে বাঘ করি তাহলে বাঘ ফলটা হচ্ছে দুই সুতরাং এটার সাহায্যে বাঘ ফল বের করা হয় সো এক্স ইকুয়াল ফিফটিন ডিভাইডেড সিক্স দ্যাট মিন্স বাঘ ফল কত বাঘ ফল হচ্ছে টু আর মডুলার সিম্বল দ্বারা বাঘ শেষ বের করা হয় অর্থাৎ ফিফটিন মডুলার সিক্স দ্বারা বোঝানো হচ্ছে বাঘ শেষটা কত ছয় দিয়ে যদি ফিফটিনকে বাঘ করি সেক্ষেত্রে বাঘ শেষ হচ্ছে থ্রি সুতরাং এখানে এক্সের ভ্যালু হবে থ্রি এই জিনিসগুলো এবার আমি আপনাদের প্র্যাকটিক্যালে দেখাবো সেই জন্য কোড বক্সে নিয়ে যাচ্ছি আপনার কোড বক্সটি ওপেন করে নেবেন প্রথমে একটি নিউ ফাইল তৈরি করে নিচ্ছি নিউ এম টি ফাইল ফাইলটি সেভ করে নেব সেভ ফাইল যে কোনো নামে আপনারা সেভ করতে পারবেন আমি এরিথমেটিক নামে সেভ করে নিচ্ছি এরিথমেটিক ডট সিপিপি পারফেক্ট প্রথমে এই বেসিক স্ট্রাকচারটা তৈরি করে নিয়েছি আমি এখানে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এবার এই বেসিক স্ট্রাকচারের মধ্যে যে কাজটা করব আমি দুইটি ভেরিয়েবল ডিক্লেয়ার করব নাম্বার ওয়ান এবং নাম্বার টু নামে দুইটি ভেরিয়েবল ডিক্লেয়ার করলাম এবং যে কাজটা করবো এখানে আপনার লক্ষ্য রাখবেন প্রথমে ইউজারের কাছ থেকে দুইটা ইনপুট নিতে পারি বাট আমি ইনপুট নেওয়ার চেষ্টা করতেছি না যেভাবে আছে সেইভাবে রেখে দিচ্ছি নাম্বার ওয়ান এবং নাম্বার টু ইকাল থ্রি দিয়ে দিচ্ছি এবার যে কাজগুলো করব আমি প্রথমে যোগফল বের করব যোগফল বের করার জন্য সাম নামে একটা ভেরিয়েবল নিয়ে নিলাম এবং নাম্বার ওয়ানের সাথে নাম্বার টুটা যোগ করে দিচ্ছি যাই হোক এখানে মাঝখানে একটা বিষয় বলে নিচ্ছি বাইরে অনেক বৃষ্টি হচ্ছে যদি আপনাদের ইন্টারাপ্ট হয় সেই জন্য আমি দুঃখিত তারপর আশা করি আপনারা আমার কথা ভালোভাবে বুঝতে পারতেছেন তো এখন যে কাজটা করবো আমি সামটা প্রিন্ট করব তো এখানে লিখে দিচ্ছি সাম ইজ এবং কুলন দিয়ে জাস্ট ফলাফলটা একটু সুন্দর করে দেখার জন্য তারপর সামের ফলাফলটা কার মধ্যে আছে ডেফিনেটলি সামের মধ্যেই আছে সাম ভেরিয়েবলের মধ্যে তাই না এবার আমরা যে কাজটা করবো একটা নিউ লাইন প্রিন্ট করে দিচ্ছি যা সুন্দরের জন্য এতটুকু পারফেক্ট এবার আমরা চাইলে বিয়োগও করতে পারি এক্সাক্টলি এতটুকু অংশ আমি নিচে কপি করে নিচ্ছি এবং এখানে ভেরিয়েবলের নামটা একটু চেঞ্জ করে দিচ্ছি সাব দিয়ে দিচ্ছি আর এখানে আমি সাবট্রাকশন লেখা দেখাবো সো সাবট্রাকশন ইজ দিয়ে দিচ্ছি ওকে এবং ফলাফল কার মধ্যে থাকবে সাবের মধ্যে থাকবে এখানে বিয়োগ সাইন ইউজ করতে হয় মাইনাস সাইনটা ওকে সো এতটুকু যদি কোড আমি রান করি আপনাদের জাস্ট আউটপুটটা দেখানোর চেষ্টা করতেছি দেখতে পাচ্ছেন সাম ইজ থার্টিন সাবট্রাকশন ইজ সেভেন পারফেক্টলি কাজ করতেছে তো এই জিনিসগুলো আমি নিচে কপি করে নিচ্ছি যাতে করে আমার টাইম সেভ হয় নিচ্ছি এবার যেটা করবো মাল্টিপ্লিকেশন বের করার জন্য এম ইউ এল দিয়ে দিচ্ছি এবং এখানে মাল্টিপ্লিকেশন জন্য সংখ্যা দুটির মধ্যে অ্যাস্ট্রিক সাইন ইউজ করতে হবে এখানে আউটপুট হিসেবে দেখা যাচ্ছে মাল্টিপ্লিকেশন ওকে সো মাল্টিপ্লিকেশন দিচ্ছি এবং এখানে এম ইউ এলের মধ্যে ফলাফলটা আছে তারপর যেটা করবো ডিভিজন প্রিন্ট করার জন্য একটা ভেরিয়েবল নিয়ে নিচ্ছি এখানে আমি ডিভিজন সিম্বলটা ইউজ করে নিচ্ছি ডিআইবি এবং ফলাফলটা যার মধ্যে আছে সেটা ডিআইবি এর মধ্যে আছে এখানে দেখাতে চাচ্ছি ডিভিজন সবার শেষে মডুলাস অপারেটর জন্য আমি আরেকবার এটা কপি করে নিলাম মডুলাস অপারেটর কাজটা দেখানোর জন্য ফ্রিম রিমাইন্ডার নামে একটা ভেরিয়েবল নিলাম এবং এখানে রিমাইন্ডার ভেরিয়েবলের ভ্যালুটা প্রিন্ট করব এখানে দিয়ে দিচ্ছি রিমাইন্ডার পারফেক্ট এবার কোডটা যদি আমি রান করি আপ
বা ডবলে আসবে সেই বিষয়টা আমাদের খেয়াল রাখতে হবে সো আমরা জানি যে ফলাফল কি আসতে পারে দশমিকে আসতে পারে সেই জন্য আমরা ইন্টিজার ভেরিয়েবল ডিক্লেয়ার না করে এটা ডবল ভেরিয়েবল ডিক্লেয়ার করে দিচ্ছি এখন বিষয় লক্ষ্য রাখবেন আপনার মনে হচ্ছে জাস্ট ডবল দিলে কি ঠিক হয়ে যাবে এক্সাক্টলি না কারণ দেখবেন এখানে ডিভিশন ইজ এখনও পর্যন্ত থ্রি আছে তার কারণটা হচ্ছে আগে বলেছি ইন্টিজার সংখ্যাকে ইন্টিজার সংখ্যা ভাগ দ্বারা ভাগ করলে ফলাফলও ইন্টিজারে আসবে সো কোনো একটা সংখ্যাকে যদি আমি ফ্লোট করে দিতে পারি হয় এটা অথবা এটা যে কোনো একটা সংখ্যাকে ফ্লোট করে দিলে ফ্লোট এবং ইন্টিজারের মধ্যে সম্পর্ক হলে ফলাফলটা আসবে ফ্লোটে লক্ষ্য রাখবেন এখানে ওকে সো আমি যে কোনো একটা ভেরিয়েবলকে ফ্লোটে নিয়ে যাচ্ছি সো কীভাবে সেটা করতেছি আপনার লক্ষ্য রাখবেন ব্র্যাকেট দিয়ে ফ্লোট লিখে নিলাম সুতরাং নাম্বার ওয়ানের ডাটা টাইপটা আমি চেঞ্জ করে এবার ফ্লোটে নিয়ে নিলাম নাম্বার ওয়ানটা মূলত কী ধরনের ডাটা টাইপ ছিল ইন্টিজার টাইপের ডাটা টাইপ ছিল রাইট বাট এখন এখানে আমি কী করে ফেলেছি নাম্বার ওয়ানকে ফ্লোটে রূপান্তরিত করে ফেলেছি এটাকে বলা হয় টাইপ কাস্টিং সো আমি এখানে লিখে দিচ্ছি এটাকে বলা হয় টাইপ কাস্টিং সো আরেকটা জিনিস আপনারা শিখে নিলেন টাইপ কাস্টিং কী টাইপ কাস্টিং হচ্ছে কোনো একটা ডাটা টাইপকে অন্য একটা ডাটা টাইপে কনভার্ট করা এবার যদি আমরা কোডটা রান করি আশা করি ফলাফল পারফেক্টলি দেখাচ্ছে সো এখানে দশমিক সহ মোট ছয় গড় দেখাচ্ছে কীভাবে এই দশমিক সহ ছয় গড় বা দশমিক গুলোকে কনভার্ট করতে হয় দশমিকের পরে দুই গড় দেখাতে হয় তিন গড় দেখাতে হয় বা তারও বেশি গড় দেখাতে হয় সেই নিয়ে আমি পরবর্তী ভিডিও টিউটোরিয়ালে ইনশাল্লাহ আলোচনা করব কোনো এক সময় বাট এই মুহূর্তে জাস্ট এইভাবে একটু মনে রাখবেন যে দশমিক সহ মোট ছয় গড় দেখাবে সাধারণত ওকে রাইট এবং রিমাইন্ডারের সাথে কী করা হয় নিশ্চয়ই আপনারা জানেন এখানে আমি রিমাইন্ডার সিম্বলটা ইউজ করিনি দ্যাটস ইট এবার যদি কোডটা আবার রান করি তাহলে দেখতে পাচ্ছেন সব কিছু পারফেক্টলি কাজ করতে তো এই ভিডিও টিউটোরিয়ালে এতটুকু থাকবে বাট আপনার চাইলে এখানে নাম্বার ওয়ান এবং নাম্বার টু এর জন্য দুইটা ইউজার ইনপুট নিতে পারেন ইউজারের কাছ থেকে সেই জন্য যে কাজটা করতে পারেন প্রথমে ইউজারকে বলে দিন যে এন্টার টু নাম্বারস এন্টার টু নাম্বারস ইউজারকে বলে দিলেন দুইটা সংখ্যা দেওয়ার জন্য সুতরাং অবশ্যই ইউজার দুইটা সংখ্যা দেবে তো সেই দুইটা সংখ্যা নিতে হলে আমাদের কি করতে হবে সি ইন অর্থাৎ ইনপুট নিতে হবে সো এখানে আমরা যেটা করবো প্রথম সংখ্যাটা নাম্বার ওয়ানের মধ্যে রাখবো সেকেন্ড সংখ্যা যেটা ইউজার দেবে সেটা নাম্বার টু এর মধ্যে রাখবো এবার যদি কোডটা রান করি সো এন্টার টু নাম্বারস আমি দিচ্ছি টেন এবং ফাইভ তাহলে দেখতে পাচ্ছেন পারফেক্টলি কাজ করতেছে সাম ইজ ফিফটিন সাবস্ট্রাকশন ইজ ফাইভ মাল্টিপ্লিকেশন ফিফটি ডিভিশন ইজ টু এবং রিমাইন্ডার পাঁচকে দশ দিয়ে ভাগ দিলে সরি দশকে পাঁচ দিয়ে ভাগ দিলে বাক্সে অবশ্যই কী থাকবে জিরো থাকবে তো আশা করি এরিথমেটিক অপারেটার ব্যবহারগুলো আপনারা বুঝতে পেরেছেন পরবর্তী ভিডিও টিউটোরিয়ালে ইনশাল্লাহ নতুন আরেকটা টপিক নিয়ে হাজির হবো সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আল্লাহ হাফি